ഹായ് വ്യൂസ് അർജൻ സഫാരി കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിലുള്ള ചക്ക ഒരുട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മുക്കാൽ കിലോ വരിക്കി ചക്ക അരച്ചെടുത്തത് മുക്കാൽ കിലോ ശർക്കര പാനി അരച്ചെടുത്തത് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി പിന്നെ നെയ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിനകത്തേക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെയ്ക്കകത്തിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് വരട്ടി കിട്ടുന്നത് വരെ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇത് ഏകദേശം നമ്മളൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചക്കയുടെ സീസണിൽ അധികം വരും ചക്കയൊന്നും കളയാതെ ഇതുപോലെ ചക്ക വരട്ടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചക്കയുടെ സീസൺ കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഒത്തിരി റെസിപ്പീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ചക്ക കൊണ്ട് അട ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചക്ക ഉണ്ണിയപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ചക്ക പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് ചക്ക പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം നമ്മൾ നെയ്യിലും ശർക്കരയൊക്കെ ചേർത്ത് വരട്ടി എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നൊന്ന് പായസം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൊണ്ട് നെയ്യിൽ വറുത്ത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രുചികരമായ ചക്ക പ്രഥമൻ ഉടനടി തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ചക്ക റൊട്ടി ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമുക്കൊന്ന് വരണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് കണ്ട് നമ്മളിത് തവിരെടുത്താലും വളരെ പതുക്കെയാണ് താഴെ വീഴുന്നത് അത്രയ്ക്ക് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് ചൂടോടി തന്നെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രുചികരമായ ചക്ക കെട്ടിയുടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഒരു വർഷം വരെയും കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്